。奇怪，周叔明明说这五色石是解除封印的，难道这里和封印有关？站住！姑娘，你怎么走到这里来了？嗯，您来的正好，我只是迷路了，您可以告诉我怎么走回去吗？这里是府内禁地啊。啊，禁地啊！我这刚进府没两天，东西南北都分不清楚呢。我告诉你，魏管家可说过，这门后的院子。谁进便是自寻死路。我看你是新来的，这次就算了。你以后长点心吧，赶紧走吧。谢过了。了你说什么？宫里传来消息，说王上的身体日渐好转。是时候请这个宗神医出面了。是。为什么白天的时候你一直亮着？我为什么非得解这个老石子的封印？我又是谁？参见国公，王上如何呀？自从世子被册封大殿后啊，张侯爷加紧了对王殿的看守，大王被看守的滴水不漏。别说常人近身不得，就连送进去的汤药餐食，那都检查的格外仔细啊。这张侯爷啊，可谓是尽心尽力呀、啊，就连百年不用的试毒方子都搬出来了，道道工序讲究的很，几乎是无处查证。这文昭侯爷真当自己是国之栋梁，太冤这古公了。哼！我请来了宗岳宗神医。哦，宗神医的医术高超。我想他定能助大王重振精神的。啊，有劳国公了。呃，不过如今是非常时期，恐怕只能由医圣单独去为大王治疗了。嗯，还望国公体谅啊。好，那我这就进去通报。给王上治病事关重大，宗岳有件事情，想先问个清楚。宗神医，请讲。不知国公今夜是希望王上生，还是死？
，你怎么来了？我就这么好认吗？对啊，你来干什么？我来找上昆凌，带你去个地方，走。佘昆凌应该在这里面。难道你这块石头可以感受到佘昆凌？如果我没猜错的话，应该是的。只是我不明白，为何之前五色石接触佘昆凌的时候。没有这样的反应，那就只有一种解释了。佘昆凌被禁锢在这儿，佘昆凌还会求救啊！我来。干瘪，我有其他办法。是谁派你来的？又是奇珍。你别忘了，太原是我的。我这张脸，让王上想起了谁？轩辕王族当年的瘟疫。这个名号，你不配提。十五年了，这宫里……竟然没有一丝变化，还是这样的不近人情。你还活着？你还没死，我怎么能死呢？你要杀我？世子的后人会取回一切
什么声音？是守昆凌。既然是昆凌在此，小七也一定在这儿。别大意，小七有可能不在这儿。为什么？少昆凌和小七联系在一起，小七的身体虽然会被侵蚀，但一时不会有性命之忧。但如果这样贸然切断与小七的联系，反而会有危险。那还等什么？拿铃铛去救人。等等，这蛇昆凌是神器，也是邪物。旁人不能轻易触碰，唯有我战士血脉，才不会被他的寒气侵蚀。天变了，王上如何了？宗岳已经尽力。先生的意思是？国公大人，国公大人，国公大人，宗先生不是外人，有话快讲。王上。王上他，王上怎么了？说是王上此时面色红润，气息顺畅，倒像是越发康健了。治病救人乃是医者的本分，宗某问心无愧。宗先生。你这是为何呀？为了国公，也为了我自己。你到底是谁？你问他。我不认识他。昔日玄猿山上的小丫头，如今成了首任权贵的女斗士，连我这个不熟的朋友，如今也沾了光，是不是？看来你伤的还不够重啊。你的身子好的倒挺快，可我伤的是这里，好的就没那么快了。你到底来干什么？来救你们两个的命。哼，我的命不需要你救。列王殿下，你不必处处针对我。算起来，我们之间还有过一面之缘。你到底是谁？日后你就会知道我的真实身份。眼下还请二位立刻跟我离开。哼，我来取自家的东西。与你何干？纵然是你战士一族千年的保护，如今你也动不得。那就试试吧。别打了你们！你担心我，还是担心你自己吧。战北野，你们俩够了吧？我问你，为何不能取？眼下我们三人正处于奇阵所布的阵中，若你现在要起开摄昆凌，我们眼前的一切，包含你、我，还有他，都会化作骨血碎片
，义父，宫中传了消息，王上红世了。在下已经尽力，王上病情本有好转，奈何天数如此，在下也无能为力。上天呐，你如此对待我太渊，意欲何为呀、啊？王上。臣不能替你分忧，罪该万死啊！红月之夜，这雨怕是不会下了。怎么证明你说的是真的？倘若你不信，你可以用我们三人的性命作为赌注，现在就把山空灵取走。那何时能取？据我所知，山空灵一旦使用，就会与人的血肉精气息息相关，是吗？不错，那你们就等着三日，三日之内，齐振必定会使用这个山空灵。只要山空灵另有他用，小七便可解脱，你们再救他也不迟。这些你是怎么知道的？这就是我的事了。你们只需要知道，摄坤灵不可轻易移动。这附近囤积着国公府所有兵力，再不走，换狗的士兵就要发现了。好，我就信你这一回。好，若我发现你又骗人，你给我等着瞧。随时恭候。红月之日，以摄昆灵为信，以轩辕血为引，献祭天地，你便可掌握御史术，不输任何轩辕血脉。
。从此以后，太渊不再需要轩辕使了。都说，太渊的金鳞绸，半座城也换不得，只做帝王蟒袍之用。如今亲眼瞧见了，这才相信。今日长渊，义父终能得偿所愿了。几位主事大臣，我已经打点好了，义父尽管放心。记得，半生之力就在今日了。可是义父，那这摄昆凌该如何处置？摄昆凌这等神物，怎可轻易的让给别人？用刚抓来的那个孩子先养着，日后定然有用。先王一走，长渊的水库开启了。如果任由水势咆哮下去，对太渊而言，当是灭顶之灾呀！烦请侯爷速速请世子登基御水。世子不在吗？今天可是太渊新王的登基大典，世子不在，谁来御水呀？
。义父，刚刚得报，城南搜捕到一名年轻男子，此人正是薛玉明。此人贩毒场现身之后就杳无音信，现在突然出现，只怕有什么玄机。那义父的意思是，也罢，事已至此，就算他有什么谋划，嗯，恐怕也是空想。你去找人，把他料理了。是。等等，你亲自去一趟，记住。四要见识，是。若那王八蛋薛元明所言非虚，小七应该就在这国公府内。那这守卫最多的地方一定有线索。参见郡主。听说玄渊山的贱奴都被转移到了这里。这个，这这我不清楚。闪开，让我进去。国公有令，这水牢谁都不许进。这令牌是出入国公卫戍营用的，在这儿，怕怕是不行。倒也不是难为你们，只是本郡主有要事，需借着贱奴一用。若你还是不识好歹，非要拦着，那事情耽搁了。本郡主只有用你的脑袋来偿还了。郡主止步，裴渊。裴渊，你怎么跑这儿来了？国公有令，这水牢谁都不许进。闭嘴！别闹了。既然是勾账有令。那这里头关押着的肯定是重要的犯人，随我回去吧。你就不想知道，这里头关的是谁？什么意思？这里边，可是你我的旧相识呢。不可能，怎么可能是他呢？不可能，不可能什么？不可能被郭父抓着是吧？事到如今，你这心里还是只有那个贱人是吗？你还在想着他，念着他，他还是比我好上千倍万倍是吗？好啊，那今天我就非进不可。别闹了，裴苑。哎，郡主，郡主，郡主，谁要拦着我？谁敢拦着我？我今天就死在这儿。好，好，好，好，好，好女别生气，我跟你一起进去。桑之日，国公的排场摆的倒是不小啊！这些人，难不成都是来给大典助兴来的？先王一走，庞渊的水铺开启，这才一日的光景，水势竟然这般湍急了。既然这新王还是早日登基为好，早些遇水，制止了水铺，才得安宁啊！是啊，如果任由水势咆哮下去，对太渊而言，当是灭顶之灾呀、啊！烦请侯爷，速速请世子登基遇水。世子不在吗？世子去了哪里？国公难道不知啊？这倒奇了，满朝文武谁不知道？世子住在张侯爷的府上。请问侯爷，世子现在何处啊？你竟敢问我？当然要问你。你要知道。世子若有意外的话，这个罪责，你担得起吗？起呀、啊，起呀、啊，世子葬在哪里？
在这里检验了整个菜园。如果不遇水的话，我们大家都得死。没有人能遇得了这水。杨侯爷，我问你一句，今日世子还会不会出现了？昨夜世子突然消失不见，我以为国公你心知肚明，世子失踪了。张侯爷，危难之际，你竟然把世子失踪之责推到我的头上，你居心何在？我，你，我，世子踪迹未明，为了太渊的百姓，看来还是应该请天权皇城出面，稳住局势才好啊！一旦皇城出手，依照五州律例，这太渊便不再是轩辕家的太渊。咱们的千年基业就要断送了呀！都什么时候了，你还说这种话？这时候还谈什么天权国呀？你我今日能否离开此地还未可知呢。好了好了，都别自乱阵脚，我们先止住这水铺再说。好啊，那就请张侯爷您来御水吧。是呀，侯爷，您快想想办法吧，要不然你我和众人今日就难逃此灾了。侯爷，我。我怎么会遇水呀？我岂有遇水之能啊？眼下只有求一人逃出这必死之境，祈求天权国来救我太原百万子民的性命啊！张鹤年，你看护世子不利，图谋不轨，动辄要放权皇城，是存有二心。只怕这一切都是你的奸计！你血口喷人！不公。难道国公有救命之策？我当然有了。我当然有，只是，只是。国公，你又在这犹豫什么呀？国公，救国公救命啊！为了太渊、万千子民和千年基业，哪怕日后有人说我奇阵、野心昭昭，我也愿背负着骂名。难不成国公还有御水之能啊？啊！正是。这怎么可能？欲得水铺者，家风御林台，这是千年的古训。谁救了太渊，谁就是太渊的王。求国公御水。国公，恭请国公御水，加封太渊王。恭请国公御水，加封太渊王。小七，小七，我就说嘛，怎么可能是扶摇？见官丫的不是你扶摇师妹，就这么开心呢？救救命啊！我问你，扶摇那个贱人现在在哪里？救救我！救你啊！好啊，那你说说，扶摇那天从贩奴场逃脱之后，竟然消失的无影无踪。快说，是不是你们早就暗度陈仓，另有藏身之所了？他是小，救我！你看他如此胆怯，肯定是不知道内情的。不如我们回去吧。你瞧他那卑微的模样，跟他那贱人姐姐，真是如出一辙呀！师兄，救，救救我！你心软了吗？你是觉得他这个模样很可怜，是吗？不过是贱命一条。你想救他吗？你看。
看他如此可怜，不如我们救他吧。好啊，那我们就等那个贱人来救他，把他带走。是。Thank <laughs> you. 